n'arrive pas à battre ses fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Demé, prends ce lance visé. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre, une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie.
vous n'êtes plus rien à craindre de vous maintenant. Oh! 
se débarrasser de ces canons. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe 
et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Quand l'armée française a libéré Paris, 
ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. <rire>